아침에 일어나서 캠핑 갈 짐을 챙기고 있어요 어제 정말 늦게 잤어요 TV 보느냐고 시원하게 음료 먹으려고 얼음 담아 가려고 합니다 위치를 쓱 한번 보고 오케이 안녕하세요 덕선입니다 명절 잘 보내셨나요? 저도 어, 명절 잘 보냈어요 많이 먹었어요 그리고 명절 끝나고 나서도 계속 많이 먹었던 것 같아요 <웃음> 도착하자마자 커피 한잔 때리고 있습니다 음 커피 향이 아주 끝내줘요 차박 테트 다 설치하고 찬 실내 정리 다 마무리 하고 그리고 쉬고 있었어요 너무 좋다 쓰린 <웃음> 장갑 하나만 착용하니까 손이 시려워서 그 위에 장갑 하나 더 착용해서 사용하고 있어요 덜 시렵더라고요 어반사이드에서 차박 텐트 투명창이 나와서 설치하려고 갖고 나왔습니다 블랙하고 버터크림 두 가지 색상으로 출시가 됐는데요 어, 버터크림 색상이에요 설치도 간단하고 해서 괜찮을 것 같아요 그냥 플라이 씌우듯이 하면 돼서 앞에 있는 메쉬 창 열고 밥 먹으면 될것 같아요 뭐 투명창 한번 설치해 보도록 하겠습니다 이렇게 펼쳤을 때 투명창 있는 부분이 도킹하는 부분 반대쪽에다가 하고 걸어주도록 하겠습니다 이 투명창을 원래 여기 팩링 있는 데다가 같이 끼워주면 되는데 카라비너하고 고무밴드 연결해서 팩을 따로 박아서 설치 완료했어요 투명창 플라이 있는 내부 고리를 도킹 부위 쪽 가이로프 쪽에 묶어주시고 텐트 가운데 폴대 쪽에 고무줄을 끼워주시면 됩니다 반대편도 같은 방법으로 내부 고리 묶어주시고 고무줄을 끼워준 다음 투명창 플라이에 부착되어 있는 스트링 박아주고 적당한 텐션을 주도록 할게요 아, 설치 다 하고 앉아서 잠깐만 쉴까 합니다 편하게 이렇게 앉아서 투명창 통해 밖을 보고 있는데 아주 기분이 좋습니다 날로 피니까 별로 아주 더워서 잠바도 벗었어요 쉘터 안에 앞에 투명창 해놓고 날로 펴놓고 있으니까 진짜 훈훈해진다 엄청 따뜻해져요 밖에는 바람 엄청 많이 불어요 지금 왜 이렇게 깜깜한가 했네 선글라스 끼고 있어가지고 배고프다 
뭐 먼저 먹을까요? 편의점에서 빵을 하나 사왔는데 편의점 빵이 정말 잘 나오고 있어요 크기도 엄청 큽니다 470칼로리? 아... 아니 정말... 아니 뭐 했다고 벌써 어둑어둑해지고 있어서 조명 거치대도 한번 또 거치하고 있습니다 박상병 내 손을 따뜻하게 해주게 됐다 와. 치즈크림이 와우 빵과 전혀 어울리지 않을 것 같은 보리차를 먹겠습니다 우유를 깜빡 잊고 안 갖고 왔거든요 맛있어 크림이 잔뜩 들어있어요 완전 끝장난다 음 진짜 맛있다 텐트 안에서 이렇게 밖에 이거 오픈해놨다고 답답한 게 없어요 확실히 너무 좋다 포장도 꼼꼼하게 도착했어요 와인 감싸듯이 해외 인스타그램에서 텀블럭의 샤넬이라고 불리고 있는 에코베슬이라고 합니다 매출의 1%를 세계적인 환경비용이 단체에 기부도 하고 있다고 해요 조금만 검색해보면 나오는 에코베슬은 친환경이라는 수식어가 항상 따라다니더라고요 이 제품은 에코베슬 라인업 볼더 시리즈 제품 중에 화이트 컬러의 볼더 이사 제품이에요 심플한 이렇게 단색부터 화려한 그라데이션까지 다양한 색상이 들어간 볼더 제품도 굉장히 종류가 많아요 재질은 스테인리스 스틸이고 이중으로 보온 단열이 돼서 내용물을 보존해주고 있습니다 그리고 사용할 때 편리하게 열고 닫을 수 있게 탑 미드에는 실리콘 디테일을 추가해줬어요 여기 또 물이 한꺼번에 쏟아지는 것도 방지할 수 있도록 여기 실리콘 이중 마개가 달려있어요 입술 닿는 부분이 차가운 느낌이 들지 않게 스테인리스가 아니고 여기 실리콘으로 돼 있어가지고 이질감도 확실히 덜 느껴지더라고요 음용이 편한 실리콘 테두리는 여기 탈부착이 가능해서 세척하기 쉬워서 위생적인 것도 큰 장점 중에 하나인 것 같습니다 이렇게 다 분리가 돼요 뚜껑을 열어서 보면 그 안쪽에 보면 은 거름망이 기본으로 이렇게 되어 있습니다 다양한 찻잎이나 티백을 우려먹을 때 부유물이 들어오지 않고 깔끔하게 마실 수 있게 나와서 좋을 듯 합니다 14시간 보온 48도 이상 유지되고 72시간 보냉 13도 이하 유지된다고 해요 72시간 와우 손잡이 역할을 하는 고리 형태의 핸들이 있어서 휴대하기도 편리했습니다 스테인리스 재질로 만들어지다 보니까 플라스틱처럼 깨지진 않지만 떨어뜨리거나 외부 충격에 이렇게 찌그러질 수가 있는데 이 에코베슬은 분리 가능한 하단에 실리콘 보호대가 탈부착 가능하도록 되어 있어요 그래서 외부 충격이나 미끄럼 방지 그리고 소음에도 텀블러를 보호해 줄수 있어서 좋은 것 같습니다 이거는 탈착이 가능해요 세척할 때는 빼서 세척하시고 사용하실 때는 다시 이렇게 껴서 사용하시면 돼요 세척도 간편해요 여기 보면 에코베슬이라고 예쁘게 새겨져 있어요 깔끔하다 아 그리고 100년 동안 제품 보증이 지원된다고 합니다 하나 사면 100년 동안 뽑겠어요 크기나 색상이 진짜 다양합니다 다른 다양한 제품들도 많아요 홈페이지 검색해서 한번 보셔도 좋을 듯 합니다 명품 소리 나올 만하네요 엉멍아 음, 오늘 외로웠지 <웃음> 이쪽에 앉아 있을까? 아유 이뻐라 저녁 소고기 구워 먹으려고요 미니로스트 끊었어요 거꾸로 했어 거꾸로 <웃음> 아못 살아 아니 한두 번 써보시냐고요 그렇죠 이거 접히지 않게 이거 내려야죠 옳지 잘했어요 
분명히 후추 가는 거 갖고 왔는데 안 보여요 아, 하신성 훈련이다 잠깐만 꽉 차서 꽉 찼어 연기 와 연기 뿌예요 뿌예 눈도 맵고 코도 맵고 딱 매워요 그래도 맛있잖아요 고기를 너무 욕심부려서 많이 올린 것 같아요 와우 일단 밥 먹고 여기 양쪽에 확 열어놔야겠다 와우 와우 와 냄새 끝난다 끝나 음. 와 소고기 이렇게 구워 먹으니까 냄새 하나도 안 나고 맛있다 기름이 조금 사방으로 튀긴 하지만 맛있어요 기분 좋은 한끼 식사였습니다. 잘 먹었습니다. 아, 다 좋은데 닦는 게 기름하고 막 굳어가지고 이게 닦는 게 일이란 말입니다. 의젓하게 기다리고 있는 우리 멍멍입니다. 좀 전에 창문 연다고 왔다 갔다 하다가 이거 다 쏟았어요. 여기 안에 있던 다 닦았어요. 일일이 여기로 다 흘려가지고 에이, 내가 정말 못 살아. 바람 불어요. 바람 한번 이렇게 싹 불면은 될것 같아요. 저번에 반품 마켓인가? 요거 이렇게 세트거든요. 여기 의자에다가 거치하는 거예요. 이렇게 거치해가지고 여기다가 휴대폰 놔도 되고 여기다 음료수 놔도 되고 9,000원 주고 구매한 것 같아요. 이거 하나 있으니까 편하네 이거 귤 난로에 구워 먹어도 될까요? 보니까 귤도 구워 드시던데 어, 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 어. <웃음> 두 개만? 좋은 생각이야 설거지 거리도 정말 찔끔 나왔어요 기분 좋다 싹싹 사이트 쪽을 가다가 하늘을 잠깐 봤는데 구름이 움직이는 거야 달이 움직이는 거야 아 가끔이라도 하늘을 보자 장작을 갖고 왔는데 바람이 불어서 오늘 못 태울 것 같아요 아, 젖으면 안 되니까 쉘터 안에다가 넣어놓고 자야겠어요 귤 향이 귤 향이 난리 났어 <웃음> 조금 이따 먹어야지 와 균형 미쳤다 저번에 다이소에서 이 바구니하고 사이즈 조금 작은 거두개 샀는데 이 작은 게 여기에 맞을 줄 알았는데 약간 사이즈 큰게 여기 딱 들어가요 <웃음> 여기 딱 맞아요 움직이지 않게 고정해줘야 될것 같아요 그리고 요거 바구니 이케아에서 예전에 샀던 건데 그것도 여기다가 움직이지 않게 고정해서 붙여놓으면 될것 같아요 생활 공간은 다 정리하고 차로 들어와서 또 꼼지락거리고 있어요 잠깐 누워있다가 한숨 잤습니다 역시 저는 책이든 뭐든 수면제가 되더라고요 우리 멍멍이 오늘 너무 얌전히 잘 있었어 많이 놀아주지도 못했지 다음 캠핑 왔을 때 많이 놀아줄게 간식 먹을까? 진짜 오랜만에 사용한다 디패킹 가가지고 사용하고 얼음이 아직도 있어요 물 먹고 싶다 
음. 아, 시원하다. 요새 딸기가 엄청 달더라고요. 간식으로 딸기하고 과자도 같이 먹으려고 해요. 밤에 먹는 야식이 제일 맛있죠? 뭐 이렇게 썰어놨는데 차 안에 딸기향이 진동하고 있어요. 와 딸기향 미쳤다. 맛있겠다. 난로에서 구운 거. 핫도그. 그 다음에 요거 귤 구운 거 요거 한번 먹어볼게요. 궁금하다 맛이. 맛있네. 핫도그는 말이 뭐예요? 음. 쫀득쫀득하고 바삭바삭해요. 맛있다. 도마에 딸기 향이 완전 뱄어요. 음 너무 좋다 향. 이따가 설거지하고. 아침에 나갔는데 안개가 자욱하게 깔려서 한치 앞도 안 보여요. 저쪽에 건물 있는 것도 안 보이더라고요. 답답하지 않게 투명창 오픈하고 철수 준비하려고 합니다. 아침 공부 커피 한잔 때리면서 천천히 사부작 사부작 정리해서 다시 일상으로 복귀 오늘도 봐주셔서 감사합니다. 즐거운 하루 되세요.